Ok. Bueno, vamos a esperar a que se unan. Vamos a ver el grupo. Juan, good afternoon. Nice to see you. Good afternoon. Good afternoon. I don't know if you can turn on your camera, please. No sé si puedes encender tu cámara. Si es posible. Um, ya, ya la enciendo solo. Ok, perfecto. Eso. Eh, porque sí, es como... Si sí, siempre es como un requisito, ahora todavía más, ya que estamos siendo pocos en, en esta semana... Okay, ya la enseñé. Okay, okay. Thank you for that. I really appreciate it. Hi, Gabriel. Good afternoon. Nice Thank to see you again. Afternoon. Good afternoon. How have you been? ¿Cómo has estado? Since yesterday, desde ayer. Well, um, uh, I am a little bit... Uh, wet, wet, very uh, much um, job, job, okay, right, and okay, Abraham, hi, Juan, okay, I don't know if you can turn on your camera, please, Gabriel, si uh, tu camera. I didn't buy it yet, okay. Uh, on the on my job i don't have mm -hmm. just when i have when i get the class on my home i get the camera okay i comprehend okay i comprehend your situation and nice to see that you are using the simple past statements that we were looking yesterday eh, veo que estás usando la el simple past um, y ese dominio del inglés okay comprendo no tienes tu cámara ahorita pero Ok, um, comprendo la situación y me alegra ver ese manejo del inglés. Ok, Thanks. you're welcome, my friend. So, Juan is, uh, is ready, Gabriel is ready. If you want, we can start with the topics. And then, as yesterday, maybe more participants are joining us during the class. Tal vez algunos más se van uniendo mientras ya comenzamos la clase. Um, pues sabíamos que iba a ser una semana un poco especial por esto, ¿verdad? Del, del turno, del, del horario. Entonces, vamos a comprender, no hay problema. Ok, so yesterday we were talking about the simple past tense. We were saying it is truly important to know that topic because it is a base of the English. I don't know what can you tell me about what we looked Yesterday, de lo que vimos ayer, ¿qué es lo que me pueden decir? No sé si se oye. Hello. Yes. Ok. Yes. What do you remember, Juan? ¿Qué recuerdas? Um, uh, verbos irregulares. Sí, no me la... Ya, yeah. continue. Go ahead. Yes. De la adicción del. Y di uh -huh. a, los, a los verbos. Ok. Uh -huh. Thank you for that. Yes, that is what we do when we want to talk in the past. We change the verbs and we add the ed term, um, ending, la terminación en ed, para los verbos regulares. Y esa es su característica. That's why they are called regulares, porque todos siguen ese patrón de la ED y los irregulares casi que no siguen ningún patrón ahí está la diferencia Hi Irving I know you never fail me yo sé que nunca me fallas 
Nice to see you again. Nice to meet you. Nice to meet you. Okay. So, that was what we were looking today. I mean, yesterday. Um, veíamos, aquí tengo la presentación. Um, básicamente el simple past. Y también cosas que la gente odia hacer. Pero en sí es como vocabulario para hablar de acciones. Acciones son verbos y los verbos son lo que nos interesa en estas lecciones. Entonces, todo se correlaciona. Excelente. Entonces... Déjenme ver la hora. Ok, vamos bien. Veíamos. Una introducción al simple past. Y se podría decir que está dividido en verbos regulares e irregulares. Ayer solo veíamos los regulares. Hoy vamos a continuar con ellos. Y esperemos poder introducir los irregulares. Pero es bastante tiempo. Perdón, bastante de contenido. Y poco tiempo. Ok, so, déjenme silenciar esto. Ok. Perfect. So, let's continue. And also, thank you. I want to thank you for being here in the class. I know it is difficult. It is an effort. Effort is esfuerzo. Effort that you do to being here. So, I really appreciate it. Yesterday I didn't tell you something. Ayer no les dije algo, um, porque por lo mismo es bastante este tema. Entonces quiero que lo veamos hoy. Vamos a abordarlo. Entonces, al ser un tense, el topic que estamos viendo, un tiempo verbal, vamos a hablar centralizadamente, más que todo, de verbos. Vamos a ver este, trabajar. Yo sé que está en español. Pero quiero que veamos algo, algo que a mí me pasaba y tal vez poder solucionarles esta posible duda y que de una sola vez, ahorita que están comenzando a aprender este tema, pues ya vayan claros en cuanto a esta situación. Tenemos este verbo, trabajar. Entonces vamos a ocuparlo con la primera persona, singular, la más simple, que es yo, I en inglés, ¿ok? Porque igual es, es el mismo verbo para todas las personas en inglés. But we are going to use it with I, con yo. ¿Ok? En pasado. Digamos que estas serían las formas más comunes. Sé que los latinos siempre nos inventamos cosas nuevas eh, para hablar. Pero estas serían como las formas más comunes de decir yo trabajé en español, en pasado. ¿Ok? Yo trabajé, yo trabajaba, yo he trabajado, yo había trabajado. Oh, I'm sorry. I thought... Thank you for saying that, Irving. Um, yeah, I thought I was sharing on my screen. Can you see the PowerPoint presentation? Yes. yes. Juan says yes. Gabriel says yes. Okay, perfect. So I was doing this. Eh, les comentaba, ok, verbo trabajar, vamos a ocuparlo solo de ejemplo ahorita, ok. Queremos introducirnos en el pasado. Entonces, son formas de hablar en pasado estas. El simple past abarca las primeras dos. Y las otras dos formas son otros tense, otros tiempos verbales, que no vamos a ver ahorita. Eso se ven más adelante porque son más complicados, ok. Entonces, cuando hablemos de simple past, pensemos en estas formas de hablar, las dos primeras. Trabajé, que es eh, pretérito, no sé qué en español, pero eh, igual eso no nos interesa en español, sino lo que nos interesa es en inglés. Y trabajaba que la primera forma habla de algo que sucedió y terminó rápido, por así decirlo. Y la segunda, de algo que duró un periodo más prolongado en el tiempo, pero siempre en el pasado. Entonces, ¿por qué les explico esto? Porque a mí me pasaba que cuando comenzaba a aprender inglés, a veces yo quería hablar en pasado. Y pensaba, en mi mente a veces, yo hice o yo hacía. Yo comí o yo comía. Yo trabajé o yo trabajaba. Y yo pensaba que para decir esas distintas formas, esas dos formas distintas en español, 
pensaba que también eran dos en inglés, pero no. El simple past abarca esas dos formas de hablar. Entonces, ¿cómo vamos a hacer nosotros para distinguir cuando alguien, una persona hablante en inglés nos diga algo en simple past? Lo vamos a tomar como cualquiera de estas dos formas de arriba. Nos vamos a fijar solo en estas dos, ¿ok? El simple past abarca estas dos formas de hablar. Entonces, eh, worked sirve para trabajé o para trabajaba. Looked sirve para miré o miraba. Danced sirve para bailé o bailaba. ¿Ok? I wanted to clarify that. Quiero eh, aclararles eso. ¿Ok? En sí, eso nos facilita, pues, el, la comprensión del idioma porque es como resumir algo que nosotros lo decimos más, em, de una forma más amplia, ellos lo reducen a un solo tiempo verbal. Only one tense. So, it is easier. Es más fácil para nosotros. Ok. We also were looking that comparison, esta comparación entre el español y el inglés, viendo que efectivamente es más fácil el inglés. And an introduction to the past, the structures, ¿ok? Ayer terminamos con esto. We finished with this yesterday, right? Do you remember it? The list of the verbs. Y, y ciertos patrones, decíamos, al final a todos se le agrega ed, excepto a cuando un verbo termina en consonante y ye, es la única excepción, pero de ahí todo se puede ver que termina en ed. Ok. Well. Tenemos el mismo ejercicio aquí, solo que he puesto la traducción en español también, en la primera columna. Si pueden ver, es el mismo. Solo le puse la primera columna. Entonces, algo que vamos a hacer posteriormente es ir llenando estas columnas. Nuevamente, we are talking about a verbal tense. Un tiempo verbal para conjugar precisamente verbos, valga la redundancia. So the main topic here, the main point are the verbs. El, el punto principal son los verbos. ¿Cuál es la forma tradicional en la que se enseña esto? Eh, sobre todo con simple past y present perfect. Se dan unas listas enormes, así, eh, pero en, enormes de verbos. Eh, yo recuerdo que me daban como tal vez siete páginas, revés y derecho, con estas tablas así, en español, en inglés y luego el pasado en inglés. Y desde mi punto de vista, no creo que sea la forma más efectiva. En este caso, sí, he hecho una pequeña lista, pero es muy, muy, muy pequeña en comparación. De hecho, solo he puesto uno por cada letra del abecedario. Si pueden ver, if you can look at the second uh, column, si pueden ver la segunda columna, the base form, que es la misma que el presente, they are, um, están ordenadas por orden alfabético y solo es uno por, por letra, aunque obviamente existen muchos más verbos, pero es más fácil asimilarlos poco a poco que con una gran lista. I think. I don't know if you can give me your opinion of that. ¿Qué piensan ustedes? Porque si quieren, les puedo conseguir una gran lista de 500 verbos y se los mando a WhatsApp. Pero no creo que sea lo más adecuado, ¿verdad? Ok. Ok, perfect. So... Antes de hacer más ejercicios con verbos regulares y también antes de pasar los irregulares, hay todo un tema pendiente con los regulares y es la pronunciación. Ok. Let me do this. That is an example that we are going to do. Another examples. Ok. Ok. La pronunciación de la ED. The ED pronunciation. And be careful with this word, pronunciation, because... Normally, you use double T. En inglés, en estas palabras se suelen utilizar doble T. Eh, imagínense que en vez de la C hubiera ido otra T, pronunciation, aunque siempre se pronuncia así. 
pero esta es una de las pocas que incluye la C, entonces tengan cuidado con eso, ¿ok? De hecho, I check it, lo revisé porque ya lo estaba, com estaba cometiendo un error. Ok, the pronunciation. Ayer veíamos las reglas de escritura, de que según cómo terminaba el verbo, íbamos a agregarle ed o solo la d o cambiar por ied, ¿ok? That is easy, right? Everything's clear? ¿Todo claro con eso? Ok, perfect. Nice to see that. Then there is another situation. Ok, these are the three endings. D, E, D, or I, E, D. And then the three pronunciations. D, T, and I, D, or ID. En este caso, no se pronuncia ID, sino ID. Como si lo leyéramos fonéticamente, tal cual está escrito, ID. ¿Ok? Entonces hay unas reglas. Digamos, nosotros ya estamos claros con cómo se escriben los verbos. Excelente. En pasado. Luego les comentaba que si no podían oír la diferencia entre el presente y, y el pasado, que no había problema. Because that is, a, that is difficult. Porque estas son consonantes. Por ejemplo, la D, que no es muy fuerte. La T es un poco más marcada. Se oye más. Pero la D a veces cuesta oírla. Sometimes it is hard to hear it. And then you can get confused. Se pueden confundir. And think, oh, maybe the verb is in, in, in base form, present. Or maybe it's in past. I don't know. Because the speaker, it is not so clear. A veces suele pasar. Suele pasar. Y, y a mí me ha tocado preguntar. Uh, well, are you speaking in present or in, in past? Porque suele pasar con la D. A veces no se oye. But we are going to be uh, watching a video to know more tips about that. Okay, vamos a ver un video para uh, escuchar y estudiar consejos sobre la pronunciación. Okay, please be so careful and carefully paying attention. Prestemos atención muy cuidadosamente porque este es un video muy, muy importante. Han habido algunos otros que son un poco más complimentary just for uh, to to give more information but this is totally important please pay attention hi everyone in this class you'll learn to sound natural when pronouncing simple past verbs the ed ending of simple past verbs has three different sounds let's listen and practice these verbs end in t worked watched These verbs end in d, cleaned, stayed. These verbs end in id, invited, visited. In order to understand when we'll have a t, d, or id sound, we need to understand a couple of concepts. Voiceless and voice sound. So let me explain that. I would like for you to pay attention to my throat and my fingers. I'm going to put two fingers on my throat, particularly on my Adam's apple. I would like for you to do the same as well. Now, I would like for you to repeat after me. Watch, turn, watch, turn, watch, turn. Watch, turn. Whenever we pronounce the verb watch, there is no vibration on our Adam's apple. This is called a voiceless sound. However, whenever we pronounce the verb turn, there is lots of vibration on my Adam's apple. This is called a voice sound. Now let's try to understand the it sound. We will pronounce it whenever we have verbs that have a T and a D sound. For example, visit has a T sound. So we pronounce the past 
as visited. Len has the sound. So we pronounce the past as landed. Let me show you more examples of words that are voiceless and voice to help you understand this topic better. Another method to use is following this particular sounds. These sounds are voiceless. P, K, S, H, C, H, G, H, T, H, S, S, C, X. Let's pronounce these words now. I would like for you to repeat them after me. Helped, looked, washed, watched, laughed, breathed, kissed, danced, fixed. The following consonants have boys sound. L, N, R, G, V, S, W, Y, Z. Let's pronounce these words now. I would like for you to repeat them after me. Called, cleaned, offered, damaged, loved, used, followed, enjoyed, amazed. Now it's your turn to practice. I would like for you to pronounce all of these verbs. And then record yourself using the website bookaroo.com. After you finish this activity, share the link of the recording on our. Okay, class. Could you hear the video? Pudieron oír el video? Okay. Juan says yes. Okay. Yes. Okay. Perfect. Yes. Good afternoon, Miguel. Nice to see you again. Thanks. Very well. Okay. Okay, perfect. Happy to see that you are with us today. Feliz de ver que estás hoy con nosotros, ¿ok? Ok, perfecto. Me alegra que hayan podido ver el video porque es muy importante. Ok, I'm going to return to go back to this part. Let me see this. And pick up the subtitles, ¿ok? This chart, este cuadro, esta información... It's going to help us a lot. Nos va a ayudar mucho para entender. Tal vez si no quedó muy claro lo del voice sound, no hay mucho problema porque no nos afecta tanto. Nos podemos guiar con las consonantes. ¿okay? Pero para explicarlo un poco, lo que él decía de ponerse los dedos en la manzana de Adán, ¿verdad? Nosotros los hombres lo tenemos más marcado, entonces lo podemos notar más fácilmente. It's, it is easier for us to notice it, okay? Hay I algunas... don't have apple. I'm sorry? I don't know. I don't... Mm, así se dice, ¿verdad? I don't know have. No tengo apple o no tengo manzana. I don't have. I don't, I don't have. have. I'm going to write it here for you. Don't worry. I don't have. Remember, the I is always uppercase. La letra I, cuando se refiere a yo en inglés, siempre va mayúscula, ¿ok? Todos tenemos manzana. Solo a algunas personas se les marca más y a otras menos. Pero todos tenemos. No hay problema. No te preocupes, Juan. Don't worry about it. You have one. I can promise you. Te lo prometo. Ok. So, para explicar un poquito rápidamente, sin meterme a cosas muy técnicas, la voz simplemente es aire saliendo de, nuestro, de nuestra boca, ¿ok? Las vocales A, E, I, O, U son sonidos limpios que hacemos sin obstruir nada en nuestro interior, ¿ok? En nuestro sistema. Las consonantes son algunas combinaciones de obstrucciones que le hacemos al aire. Ponemos la boca, los dientes, la lengua de diferente forma para generar diferentes sonidos. Hay algunas en las que se obstruyen más al aire y suenan más marcadas. 
esas son las que el señor del video le llama voiceless. Voiceless, eh, it is a compound noun. You, do you remember the compound nouns? Los nombres compuestos. Voice means voz. Voz de la voz que sale de nosotros, no de, de vocear como lo hacemos en español, de, en salvadoreño. And less, it means menos. Entonces, voiceless quiere decir sin voz o casi sin voz. Y es como solo un sonido que se hace moviendo todos los músculos que tenemos en nuestro sistema respiratorio. Okay. Los voiced consonants, las de la derecha, las voiced, esas permiten más articulación, no son tan cerradas. Okay. That is the difference. Esa es la diferencia. Entonces, para las que son más marcadas, como P o K o S, H, C, H, G, H, T, H, S, S, C o X, we are going to use the ending T, a pronunciation. Okay? Recuerden que I, D, T y D solo es para la pronunciación, no para la escritura. Okay? Entonces, ocupamos la T para estas consonantes porque son más marcadas, más fuertes. Luego la D es más suave, al igual que todas estas vocales de aquí, de la derecha, son más suaves. ¿Okay? Entonces, voy a exagerarlo un poco para que se note un poco más. Leyendo los verbos de la segunda columna. Helped, looked, washed, watched, laughed. Breathed, kissed, danced, fixed. Okay. And then the, the third one, la tercera, called, cleaned, offered, damaged, loved, used, followed, enjoyed, amazed. So, the letter D is pronounced, la letra D se pronuncia, but it's almost, um, you cannot hear it almost, casi no se puede oír porque es una letra muy suave. Then we have two more cases, tenemos dos casos más. Those from the left, aquellos de la izquierda, T and D. Estos se pronuncian así, wanted, porque se suele omitir la T al al pronunciarla en ese tipo de palabras, pero si ustedes quieren se puede poner también wanted o wanted, needed, marcando muy bien la, la i, ¿ok? Needed, wanted, ¿ok? Do you have any question here? Ok, perfect. I'm going to repeat that again. Voy a repetir todas estas palabras. And I'm going to give like two seconds after my voice, después de que yo lo diga, para que ustedes lo digan en su espacio, ¿ok? Sin encender el micrófono, porque si no nos confundimos todos, ¿ok? Ok, so, three, two, one, let's go. Wanted. Needed. Helped. Looked, washed, watched, laughed, breathed, kissed, danced, fixed, cold, cleaned. Offered, damaged, loved, used, followed, enjoyed, amazed. Okay. Okay. I know you did it very well. Yo sé que lo hicieron muy bien. And don't worry about this. Um, les prometo que todavía a mí me, me cuesta un poco este tema. Um, 
es un tema difícil esta pronunciación en específico. It is very hard. So don't worry for doing it perfect. Okay? No se preocupen de hacerlo perfecto porque eh, incluso me pasaba con, cuando yo trabajaba en, en otro lugar con las personas de California. Me costaba bastante eh, entenderles a veces estos acentos o diferenciar entre presente y pasado porque la D, les prometo que la decían pero no la pronunciaban. Entonces, don't worry about this, we are learning, ¿ok? Estamos aprendiendo. Perfect. So, now I think we are ready um, to continue. Yes? Ay, disculpe. El sonido que hace al, al final es como helped. Sí, ¿verdad? Yes. Helped. helped. Look, looked. Yes. Como, okay. como que salta un poquito de aire al final. Looked. Looked. Sí, literalmente agregar una T. Es como con la ED. It is like that. We just add it, right? Solo le agregamos la ED para escribirlo. So, for pronouncing it, para pronunciarlo, solo vamos a agregarle la T. Go back to the base form. Regresemos a la forma presente, la forma base. Como no se pronuncia ayudar, se dice help. Help. Y luego, en pasado, solo le vamos a agregar la T, pero lo que ya teníamos no lo vamos a cambiar. Solo le agregamos al final. So, help plus T. It is helped, 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 okay? We are not going to change the pronunciation before. El verbo de antes no vamos a cambiar cómo se pronuncia. Solo le agregamos la I de, la T o la D al final. Okay, thank you. Okay, my pleasure. In some, something, uh, algo que quiero decirles, en ningún caso... Se dice literalmente ed, se pronuncia ed. Jamás se dice washed, watched, o loved, o used, followed. La e jamás se pronuncia como e. En esos casos. Y es un ejercicio que nos, que nos ponían a hacer, por ejemplo, a mí cuando aprendí inglés, no decir en esos casos la e, porque ninguno se dice. ¿Ok? It could be I, D, E, T, or D, but never the E. Okay? So let's move forward. Avancemos. To this, let me remember, we were like here. We were going to make this, to do this exercise. Okay. Um, I'm sorry, let me check. These are the verbs from yesterday in the new format, el nuevo formato, okay? We're going to do this. I want you to help me, quiero que me ayuden, to be completing these fields, these uh, cells, estas celdas, con los verbos en pasado. Los tienen aquí en español, la base form in English. And I want you to do this without any translator. Quiero que lo hagamos sin ningún traductor, por favor. Entonces, con los patrones, básicamente, que hemos aprendido. Con, con este, de aquí. Veíamos que casi siempre todo tiene que terminar en ed, excepto consonante con y. Ahí sí se cambia por ied. Es la única excepción. Pero es, una buena, es un buen ejercicio. I know you can do it. ¿Ok? I'm going to do this a little bigger, un poco más grande. Ok, let's start. Aquí, si quieren, pueden dejar el micrófono abierto de una sola vez. Quiero que participemos todos, por favor. Somos pocos, we are just a few. So let's do it. Accept. How do you think it would be in the past form? Accept. Accept. Ok, and how do you pronounce it? Accept. Okay. What is the last letter? La última letter. It's letter T we pronounce I, 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 D. D. I D. Yes, you're right, Gabriel. So we are going to pronounce it, accept it. Accept it. Accept it. Accept it.
cumplir. Because ends, as Gabriel says, como dice Gabriel, en T. So we are going to use the ID pronunciation, accepted. Boil, boil. No sé si alguna vez han oído algunas casas que tienen boiler. El boiler es el calentador de agua. So, boil means hervir. Okay. How do you think it will be in past form? Boil. 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 Okay, perfect. With the D pronunciation, because the last letter mm -hmm. is an L. It's a soft consonant. Es una consonante suave. Okay. Compare. Can you help me, please? Com com compare. Oh, we didn't see this case. Estoy viendo que no vimos esta situación. Vimos okay. toda, todas las terminaciones en vocales, pero no las terminaciones en... Perdón, todas las terminaciones en consonantes, pero no las de vocales, ¿verdad? Cuando, cuando termina en vocal, como en este caso, con per, that ends with an E, con una E, solo se pronuncia como D también. Es como que se agrega a esta columna de la derecha. Ok. Mm. Compared. 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 Ok. Compared. Destroy. Be careful because it has a Y at the end. Tiene una letra Y. So, how will you do it? ¿Cómo lo harían? Destroyed. Destroyed. Perfect. Perfect, thank you. Establish. Esta es una de las pocas excepciones en las que se, hay una palabra con ST y lleva una E al principio. Okay. En, la anterior no, no, en la anterior no se cambia la Y por Y latina. No. Why do you think we don't do that? ¿Por qué crees que no hacemos eso, Irving? Por la O. Por la O. No necesariamente ah, por la O. Pude, ah, excuse me. Okay. Ya, yeah, no necesariamente por la O. Imagínate que el verbo tuviera una A. Pues se, seguiría siendo así. Study. Es porque es una vocal. Exacto. Si fuera consonante, como study, entonces ahí sí lo cambiáramos. Pero como lleva vocal, como en play, entonces no se cambia. Ah, ok. Perfect. Thank you for asking. Gracias por preguntar. Ok. Then, establish... Establish. Con más fuerza. Because ends with SH as the second column. Okay. SH. Okay. Establish. Then fry. 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 How would you write it? ¿Cómo lo escribirían? Fred. F R D. Fred. Mm, are you sure? Uh, Solo agregando la D. Okay. Fred. Juan says like this. Then Miguel Fred. says like this. Fred. Am I correct? Estoy en lo correcto. Así me dijeron. Solo agregando la D. La D. Uh, I and D. I E D. I E D. Yes. We are going to do this. Right. 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 Because ends with a little Y, termina con una Y. And before the Y, it is a consonant, the letter R. So that's we that is the reason why we change it for the other letter for the I. Okay, perfect. Then gather. I'm sorry. Gather. Gather. Okay, gather right. Gather. Este gather reuni reunir no es tanto como por ejemplo reunirse con unos amigos o algo así. 
sino es como de recolectar. Yo tengo muchas cosas por aquí, por ejemplo, entonces las voy a reunir y van a quedar juntas. A eso se refiere. Gather. Ok. Hope. Will you have? No. Uh -huh. Hope. 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 With a D. Hope. Se pronuncia con Hope. una D porque termina con E. And in this case, we are going to add the ED or just the D. Vamos a agregar la ED o solo la D en este caso. Solo la D. Solo just la D. D. Just the little D. Thank you, class. In this ca case, also, make a, um, tell you something, decirles algo. Este esperar tampoco es de, como de aguardar, de esperar eh, aquí sentado a que pase algo, sino que es de esperar, de desear. El esperar de tiempo es wait, y este esperar es como de un deseo, algo que espero que pasaría, algo que deseo, me gustaría. It's not a miracle. Ah, yes. I hope a miracle. Espero un milagro. Yeah, you are doing very well, Gabriel. Oh, thanks. Okay, perfect. So let's continue with this. Identify. Okay. You think it's with the letter I, Juan? ¿Crees que es con la letra I? Con la otra. Identify. 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 Okay. Who can tell me? ¿Quién me puede decir how this verb ends in the simple past form? ¿Cómo termina este verbo? ¿Cómo se escribe al final? With I E D. With I E D. Yes, you're right. Identified it. Identify it. I'm sorry. Identify. Okay. Joke. This is easy. D. D. Yes. Joke. Kiss. Kiss. D. Kiss. Yes. Kiss. Kiss. Yes. Uh, in fact, it is with T. Con la letra T, you can see here the double S, and it is the same example. Esto fue coincidencia. Yo lo escogí al azar. Uh, but yes, it has the T pronunciation, so it will be kissed. Kiss. Okay. Lie. Mentir. D. Lead. Yes. Light. 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 That's awesome. That's awesome. Let me give you an explanation here with Mary. Con casar, sí. Marriott. Marriott. Yeah. Marriott. Um, in English? Para, cas para hablar de casarse lo dicen diferente al español. En inglés es como que si... Como que si yo hago todo. Y en español no. Es la otra persona la que se casa conmigo. ¿Verdad? En, en inglés es como... Yo me caso. Y es como una forma bien rara. Es, es diferente a como lo hacemos aquí. Entonces... Eh, sí, bueno, para suelen pedir en la propuesta de matrimonio, Will you marry me? ¿Te casarías conmigo? Pero es como que si yes. la otra persona hace la <ríe> es como si la otra persona hace la acción. Entonces, para que tengan eso en cuenta, en cuenta, ¿verdad? Por si un día se van a declarar o algo así. No. Ok. <ríe> Okay. Need. 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 Yes. Need. 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 Básicamente, este no cambia la pronunciación. Porque si ven, ese verbo ya termina en ed. 
y se escribe así. Pero es la misma terminación. Entonces, este verbo es de los pocos que no cambia su pronunciación. Siempre es need. Yes. Ok. OB. OB. Obedecer. Ok. Let's go back here. Ok. The letter Y is in the D column, so we will pronounce it like Ovid. Ok. Ovid. Ok. And yes, this is the last one. Pray. Orar. Prayed. Prayed. Pray. Yes, prayed. Prayed. Okay. Prayed. 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 Pray. Okay, class, you did it very well. I know that you, I mean, now you how to, how to pronounce these verbs. Ya saben cómo pronunciar estos verbos, al menos la mayoría. And that makes me feel very proud. Eso me hace sentir muy orgulloso. Okay. We are going to practice this in a real life situation. In fact, it is the same of the past example. De hecho, es el mismo del ejemplo pasado, del video pasado, del de ayer. But I wrote it here, lo escribí aquí, para una mejor lectura. ¿verdad? En fondo negro, no lastima tanto la vista, se ve mejor, está más claro. Okay. So, mm, let me see. No quisiera hacer lo típico de que, uh, pase alguno a leer, por favor. Okay. So. Pero vamos I a hacer got it. Okay. You want to read, Gabriel? Yes. Okay, perfect. Do it. Hi, Jennifer. Did you have a good weekend? Well, I had a busy weekend and I feel a little tired today. Really? Why? When, well, on Saturday, I exercised in the morning. Then my roommate and I cleaned the laundry and chopped. And then I visit my parents. So what did you do on Sunday? I studied for the test all day. Okay, perfect, my friend. Thank you very much. I really appreciate it. You did it very well. Lo hiciste muy bien. Y sí, um, así es como, básicamente, como se lee esta conversación. De hecho, falta... It remains a little statement at the end. Falta un pequeño pedacito de la conversación al final. En el video, Michael se preocupaba porque he didn't study for the test. Él no había estudiado para el examen. And in fact, that is the title of the conversation. Ese es el título de la conversación. Pero por el espacio, ya no lo puse. Pero se entiende. El punto es que pronunciemos, que nos acostumbremos a trabajar con estos verbos. So... I want you to identify, quiero que identifiquemos los verbos en pasado aquí. Ok. I need your help for that. I'm going to mark them. Lo voy a marcar y quiero que me lo vayan diciendo, por favor. Todos los verbos en pasado que identifiquen. Did. Did. Thank you, Juan. Okay. Did. Ya. Yeah. Who else? What else? I'm sorry. Uh, I didn't hear you, Irvin. No te vi. Irvin said had. Had. Okay. Had. Yes. That is the past form of have. Studied. 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 Okay. It could repeat. Se pueden repetir. Because we have did again here. Clean. Clean. Cleaned. Cleaned. Shop. 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 Remember, it is a double P. Visited. Visited. 
Visited. Visited. Visited. Okay. My parents. Tired. 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 This. Okay. Vamos a dejar este para un segundo después. Y es una gran observación que hace Juan. En este caso no es un verbo, pero yo sé por qué me lo está diciendo. Entonces tranquilo y es una buena intervención. Ya lo vamos a explicar. Sí. Okay, what else? I think maybe exercised. Eh, me ejercité, hice ejercicio. Okay. Did again, did laundry. Um, lavar, lavar ropa. Okay. I think there are all in this situation, in esta conversación. Okay. Tired. Tired, en este caso, es un adjetivo. It is an adjective. So, it is not a verb. Pero termina en ed. Okay. In these lists, en estas listas de verbos, suele haber otra columna más. Está Spanish, el base form, que es el presente. Simple past el pasado simple and past participle let me do this past participle ok esta es una forma de conjugar los verbos impersonal son los que terminan en español en ado, edo e ido comprado eh, visto Um, hecho bailado etcétera ¿okay? y esos son iguales para todas las personas por eso se dice que son impersonales entonces ¿qué sucede? que por ejemplo para take el verbo tomar I'm going to write it here in the chat in the base form base form take Tomar de agarrar, de agarrar algo así. Then the pass, the simple pass form. It is took. And then the pass participle. Is taken. taken. Yes, taken. Entonces, taken means tomado, como agarrado, tomado, ok? Take, it is an irregular verb. Es un verbo irregular. Y suele pasar que en los irregulares, aparte de cambiar de presente a pasado, cambia de pasado simple a pasado participio. Por eso son más irregulares. Los regulares son iguales tanto en simple past como en past participle. So, it is going to be exactly the same here. Let me see. I cannot write. Okay. Now. Y así, para todos los demás, los que terminan en ED son iguales en Simple Past y también en Past Participle. ¿Ok? ¿Qué pasa con el Past Participle en los verbos, tanto en español como en inglés? Que se usan como adjetivos. Por ejemplo, en My Cell Phone, siempre lo ocupo de ejemplo. Ok, mi teléfono fue comprado. En ese caso yo lo estoy usando como un verbo en pasado participio, describiendo una acción impersonal. Fue comprado. Pero también lo podría ocupar como adjetivo, dándole una característica. La característica de haber sido comprado. Su estado es comprado, se puede decir. Ok, entonces por eso algunos eh, adjetivos como tired, tired es enteramente adjetivo. Pero hay otras palabras que pueden ser adjetivo o past participle verb. Entonces, eh, ahí es donde Juan hacía la relación y con mucha eh, lógica, porque sí, se relacionan de esta forma. Algunos verbos con algunos adjetivos. 
pero no en todos los casos. ¿Cómo vamos a hacer para diferenciarlos? Solo hay que aprendérselos. Tampoco es tan difícil como decir, ah, fuchi, qué, qué, qué mala onda, me voy a aprender un millón de verbos. No, it is not like that. When you are practicing and practicing, you get used, you get accustomed, te acostumbras to the language, so you can notify, the, you can see the difference between an adjective and a verb. And also imagine that, imaginemos que, que fuera un verbo también, algo que cumpliera las dos características, adjetivo y verbo. En este caso, ¿cuál es el verbo de esta clause, se le llama, esta parte de la oración? Okay, we have here the subject, feel, feel. and this is the verb, the main verb. Este es el verbo principal, feel. Entonces, cuando tenemos feel, que está en base form, ¿qué decíamos? Que si luego queremos agregar otro verbo, let me, hear, let me see here, we are going to use it in the ing form. Podemos ocupar dos verbos en una misma frase, pero la segun, el segundo, para ya no tenerlo en base form and avoid to be repetitive, para evitar ser repetitivos, we are going to use the ing form. So in that case, we will have used another form of the verb. I feel, no sé, um, yo siento tener miedo, por ejemplo. I feel having o dolor. Pain. I feel having pain. Pero normalmente eso suele ser algo más latino, ocupar tantos verbos en una sola frase. En inglés casi no se usa. Pero si lo quieren re realizar, de esa forma se hace. Okay. Thank you for your comment, Juan. Fue muy importante para aclarar eso. Ok, thank you. Of course. Ok, let me see the hour. We are almost finished. We are just going to look at some examples that I prepared with the structures. Ok, veíamos las estructuras, ¿verdad? For the positive, the negative, the yes or not question, and the WH word question, the information question, ok? Decíamos, we were saying, the positive statement, it is the easiest form, es la más fácil, because it, it only has three elements, the subject, the simple past verb, and finally the complement, that is optional. Okay, here we have one example. Alan drove around the city. Drove is the past form of drive. Drive means manejar, conducir en un carro, okay? So, Alan, que es el sujeto, Alan, drove, manejó, around, around the city. Around the city se puede traducir, se puede interpretar como, literalmente, alrededor de la ciudad, como que anduvo dando círculos alrededor de la ciudad, o adentro de la ciudad, pero por muchos sitios. ¿Ok? Around the city. Then we have this one. The negative statement, subject plus auxiliar plus not plus verb plus complement. She did not walk yesterday. We were saying we are not going to use the past form in the verb because we already had it, have it, I mean, in the auxiliar. No tenemos do, tenemos did. Y ahí ya va incluido el pasado. So for that reason, it is not necessary to Use it on the verb, on the main verb. No es necesario utilizarlo en el verbo. Walk está en presente. No está walked. Porque ya está en did, el pasado. Esta oración se puede acortar más. En vez de poner she did not, podemos utilizar she didn't. She didn't walk yesterday. Ella no caminó ayer. Ok. Perfect. Then the third one, el tercero, the yes or not question. Pregunta de si no, pregunta de respuesta rápida, sí o no. Va. Auxiliar plus subject plus verb plus complement. Did you buy the new game? 
ayer hablábamos con Irving de algunos videojuegos. So, did you buy the new game? ¿Compraste el juego nuevo? Yes, I did it or no. I did not. Sí, lo hice o no, no lo hice. Okay. Um, an answer, una respuesta de sí o de no. Sí lo hice o no, no lo hice. Okay. Did you, did she, did we, did they. Okay. Nuevamente, buy, we use buy and not bought because we have already did, porque ya tenemos did. Por eso es que ocupamos buy en presente y no en pasado. Finally, the WH question. It is the same structure, but only has one difference. We add the WH word at the beginning, okay? In this case, where, donde, Claire, ese va a ser el sujeto, Claire, eh, nombre de mujer, make her theater uh, debut, I think, uh, let me remember, it was like that, su debut teatral, ok, eh, imagine, I don't know, she's a, an actress, ella es una actriz de teatro, en, en Nueva York se suelen ver muchos teatros, es muy común ver eso, y, well, this can be an example. Este puede ser un ejemplo. Don't forget never to place the question mark. Nunca se olviden de poner el, el signo de pregunta, ¿verdad? At the end. So, cuando Claire hizo su debut teatral, perdón, ¿a dónde? ¿A dónde hizo Claire su debut teatral? Una pregunta de información que no solo se contesta con un sí o un no, sino que el que vaya a responder tiene que decir, ah, en tal lugar, aquí, allá, ser más específico, dar más información. Ok. Ok, perfect. It is clear for you. ¿Está claro para ustedes? Ok, thank you. Yes. Thank you. Si me hacen el favor ahorita mismo de poner su nombre en el chat, por favor. Ok, perfect. It is already done. Ya está hecho. Ok. Quiero tomarme ya estos últimos minutos. Técnicamente ya terminamos, pero eh, para preguntarles, ¿cómo vamos con las actividades? ¿Cómo las están sintiendo? Las de la plataforma. Bien. Vamos al día. Vamos un poquito atrasaditos. ¿Han presentado alguna dificultad, algún ejercicio que... No hayan podido concretar. Bueno, ahorita yo avanzando, eh, solo algo que le iba a comentar, uh -huh. de que mañana posiblemente no me conecte porque este, voy a ir a una capacitación al trabajo. Uh -huh. Ajá. Ok, comprehensible. No Se me olvidó tomarle, igual no dejan tomarle foto a, a la hoja, pero sí voy a ir a, a una capacitación al trabajo. Oh, don't worry, don't worry. If you say me, si tú me dices que va a ir a eso, I trust you. Yo te creo, ¿ok? Don't worry, don't worry. No te preocupes, ¿ok? Perfect. I would like you to... I mean, I would like to ask you, you to complete this activity, please. Si pudieran, tal vez en el transcurso del día y de mañana... Para así poder revisarlo el jueves, si al menos esta ya pudiera estar lista, y también esta, para practicar más el pasado, el pasado, el pasado. Mañana vemos rápido los verbos irregulares, y luego nos quedamos practicando, y practicando, y practicando, y practicando, and practicing, practicing, because the practice makes the master, ¿ok? La práctica hace el maestro, ¿ok? Um, no te preocupes Juan la clase siempre queda grabada tienes el link de la lista de YouTube entonces podría ver la clase en cuanto puedas yo la estoy subiendo por la tarde entonces para darte tiempo a ti ¿okay? 
ver. Mañana es miércoles. Las clases van hasta el jueves. Yes. Okay. In this week, and then the other, the next week, we are going to be again from Monday to Thursday, but in the night from 8 to 9 p.m. Okay, thank you. Okay, perfect. My pleasure. So if we if we not ah, I mean, if we don't have any doubts, si no tenemos ninguna duda, podemos terminar aquí, guys. Okay. Okay, perfect. So, see you tomorrow. I hope you have a wonderful day and rest also. Okay, all of you can do lo que puedan. Okay. Bye bye. Take care. Bye bye. Okay.